இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் For more details, contact www.canext.ca உலகம் எங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் டி ஜி தியாகராஜன் வழங்கும் தனுஷ் நடிக்கும் பட்டாஸ் எழுத்து இயக்கம் ஆர் எஸ் துரை செந்தில் குமார் தயாரிப்பு செந்தில் தியாகராஜன் அர்ஜுன் தியாகராஜன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் வழங்கும் எங்க ரெண்டு பேருக்கு பெரிய தகராறாயிடுச்சு எப்பா அந்த முதல் படத்திலேயே ஷூட்டிங்க்கு வராரு இன்னைக்கு நைட்டு ஆறு மணிக்கு காலிச்சுட்டு நான் வர்றேன் நான் ஆனா நான் ஒன்பது மணிக்கு காலிச்சுட்டு ஆனந்தராஜோட ஏதோ ஒரு படம் பண்ணிட்டு நைட்டு வந்துடுறேன் ஆறு மணிக்கு ஈவினிங் கழிச்சுட்டு வரேன் நைட்டு ஆ ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு வர வேண்டிய ஒரு எத்தனை மணிக்கு வந்தால் உங்களுக்கு கோவம் வரும் ஒரு ஒன்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு வந்தால் கோவம் வரும் ரெண்டு மணிக்கு வராது மிட் நைட்டு நான் அது வரைக்கும் எனக்கு அஷ்ட எனக்கு ஏற்கனவே இது எங்களுக்கு சின்ன படமா எவ்வளோ பெருசாக மதிக்க மாட்டான் படமே புது புது நியூ ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நியூ டைரக்டர் நான் நான் வந்து அங்கே ராம்பா ராஜ்குமார் வராமல் அவன் வந்து அப்போது மனோஜ்குமார் படத்தில் ஏதோ நிறைய ஹார்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் பிஸி ஆகி அவன் பதில் வந்து அவனுடைய அஸ்டன்ட் அனுப்புகிறான் ஒல்லியாக ஒருத்தனை கனல் கண்ணன் அவனுக்கு அப்புறம் தான் கனல் கண்ணன் அப்போ கண்ணன் அவனை வச்சு நான் ஃபைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அஸ்டண்ட்டை வச்சு ஃபுல்லாக டூப் ஷாட் வச்சு சரத்குமார் வர்ற வரைக்கும் வரட்டும் ஒரே நைட்டில் இருக்கணும் ஃபைட் எடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆறுல இது பண்ணி பண்ண ரெண்டு மணிக்கு வர போல வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கப்புறம் அவருக்கு அங்கே ஏதோ பிரச்சனை அவர் டென்ஷனில் இருக்கார் ஓ வரந்தா வர சொல்லி இல்லைனா போக சொல்லியா இதையே டூப் பண்ணி அந்த மூஞ்சியே டூப் பண்ணி எடுத்துகிறேன்லாம் பேசிட்டேன் நான் அவரும் கத்துறேன் நான் கத்துறேன் எல்லாம் முடிச்சு அதுக்கப்புறமா வாங்க சார் சமாதானம் பண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த ஷார்ட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக டூப் ஷார்ட் எடுத்துலாம் எடுத்துகிட்டு அவர் வச்சு அந்த சின்ன சின்ன ஃபேஸ் இது அவருக்கு குழுங்காமல் அழுங்காமல் இந்த திரும்ப முடியாமல் அந்த மாதிரி போர்ஷனில் அவரை வச்சு அந்த ஒரு ஃபைட்டு ரகுமானுக்கும் இருக்கும் அந்த ஃபைட்டெல்லாம் எடுத்து முடித்து அப்புறம் எண்டு போகும்போது என்னை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணு ஒரு ஃபியட் வச்சுருப்பார் அந்த ஃபியட்டில் என்னை ட்ராப் பண்ணிட்டு போனார் அப்போ அப்போ அப்படி சண்டையில் தான் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆனோம் அப்படி தான் சரத்குமார் முதல் உங்கள் ரெண்டு பேர் காம்பினேஷனில் ரொம்ப மறக்க முடியாத படம் அமைந்தது நாட்டாமை முதல்ல சேரன் பாண்டியன் சேரன் பாண்டின்னு அவர் அதான் ஃபஸ்ட்டு அவர் ஹீரோவா பண்ணது ஹீரோவா பண்ணது ஹீரோவானா பாசிட்டிவ் ரோல் பண்ணது அதில் தான் அவருக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய பேர் ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட நல்ல ரெக்கக்னிஷன் ஆமாம் நான் நாட்டாமை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சூரியன் ஒரு படம் பண்ணிட்டார் அது பெரிய ஹிட் ஆச்சு ஆமாம் அப்புறம் நாட்டாமை பண்ணது நாட்டாமை எக்ஸ்ட்ராடினரி நாட்டாமை வரைக்கும் நான் பண்ணது எல்லாமே சின்ன படங்கள் தான் அப்போல்லாம் வருஷத்துக்கு இப்போ மாதிரி அப்போவும் வருஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டு இரநூறு படம் வந்தால் பத்து படம் நூறு படம் வந்து அஞ்சு படம் தான் சின்ன படங்கள் ஓடும் இன்னைக்கும் அந்த மாதிரி தான் அப்படி ஓடின படங்கள்லாம் அந்த 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 பத்து படத்தில் அஞ்சு படம் எனக்கு இட்டு ஆமாம் புரியாத பேர் சேரன் பாண்டியன் புருஷ லட்சணம் பொண்டாட்டி ராஜ்யம் அதுக்கப்புறம் தான் நாட்டாமை நாட்டாமை சின்ன படம் நான் எடுக்கும்போது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பெரிய படம் ஆச்சு அப்புறம் தான் எனக்கு பெரிய ஆர்டிஸ்டெல்லாம் என்னை கூப்பிட்டாங்க நாட்டாமை படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அந்த படத்தினுடைய திரைக்கதை இப்போ கூட அந்த இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ எனக்கே கூட அந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன சீன் வந்து இப்போ கூட உறுத்தலான சீன் தான் ஆனால் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக அமைஞ்சால் எப்படி வந்து ஒரு படம் பாஸ் ஆகுன்றதுக்கு வந்து நாட்டாம ஒரு உதாரணம் எந்த சீனு மீனா வந்து மரியாதையே கொடுக்க மாட்டா சரத்குமார் கேரக்டருக்கு அந்த கேரக்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க வினு சக்கரவர்த்தி வந்து ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வருவார் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே தன்னுடைய அப்பா வந்து சரத்குமார் இந்த அளவு மதிக்கிறாருன்னா அப்பா அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கான்னு மீனாவுடைய மைண்டு சேஞ்ச் ஆகும் ஆக்சுவலாக மீனா வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தானே இந்த வீட்டுக்கு வராங்க கல்யாணத்தப்போ இதே வினு சக்கரவர்த்தி வீண் தானே கும்பிட்டுருப்பார் சரத்குமார் முன்னாடி அதெல்லாம் காமிக்கல அதான் அந்த கல்யாணம் அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த கல்யாணம் வந்து ஜனங்களுக்கு காட்டாதனால் அதுக்கு தான் ஸ்க்ரீன் பிளேடைய நான் சார் சொல்லுங்கள் அது வந்து ஒரு சரியான முறையில் அந்த கல்யாணம் வந்து இடம் பெறாதனால கல்யாணம் இடம் பெறுச்சு அது சாங்கிலேயே சீனா இல்லாதனால இந்த இம்பாக்ட் வந்து இப்போ ஒரு அப்பா அப்படி விழுந்தது
குஷ்பு அந்த ரோலில் உள்ளே வந்ததே லேட்டாக தான் வந்தாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் உண்மைதான் அது ஆமாம் அவன் குஷ்பு இல்லை ஆக்சுவலாக லக்ஷ்மி பண்ணுறது அந்த இது லக்ஷ்மி பண்ணுறதுக்காக லக்ஷ்மி கிட்ட கதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கு அந்த வேலை அப்போ தெலுங்கு நடிகர் ராஜேந்திர குமார் என்னை மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி ராஜேந்திர பிரசாத் ஆமாம் மீட் பண்ணணும்னு சொல்லினா அவர் வந்து நான் இங்கே இதில் பொட்டானிக்கல் கார்டனில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் இங்கே வர முடியுமானா நான் லக்ஷ்மி வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வேலை அந்த கம்பெனி கார்லேயே அங்கே போனேன் ராஜேந்திர பிரசாத் பார்க்க பார்க்குறதுக்கு அப்போ கூட டான்ஸ் ஆடி இவ்வளோண்டு கவுன் இவ்வளோ கவுன் போட்டுட்டு டான்ஸ் ஆடி இருந்த குஷ்பு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி குஷ்பு வந்து என்ட்ட புருஷ லட்சணம் புருஷ நினச்சிச்சு அந்த பெரியிட்டு வாசு கதை வாசு சார் அது அந்த படத்தில் ப பண்ணதுனால பழக்கம் நான் போய் ராஜேந்திர குமார் பேசினதுக்கப்புறம் குஷ்பு வந்து ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இந்த பக்கம் இல்லாமல் அந்த இப்படி சும்மா அந்த வேலை லக்ஷ்மியை பார்க்க போயிட்டுருக்கேன் அப்படியே ராஜேந்திர பிரசாத் கூப்பிட்டார் வந்து பார்க்கலான்னு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மி எதுக்கு பார்க்க போகிறீங்க இல்லை அடுத்து ஒரு படம் பண்ணுறேன் அதில் இப்போ லக்ஷ்மி ஒரு கேரக்டர் அது லக்ஷ்மி பண்ணுற கேரக்டர் பெரிய கே லக்ஷ் அளவுக்கு பெரிய கேரக்டராக இருக்கும் ஏன்னா லக்ஷ்மி பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா நல்ல இமே நல்ல பர்ஃபார்ம் பர்ஃபார்ம் அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஆமாம் ஏன் நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாங்க இல்லைம்மா அது ஓல்டு கேரக்டர் மைய இதெல்லாம் போடணும் ஃபுல்லாக ஒயிட்டெல்லாம் போடணும் நான் ஏற்கனவே மண்ணில் ஒயிட் இதெல்லாம் ஒயிட்லாம் போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஹீரோவுக்கு இப்போ பேர் தானே ஆமாம் சரத்குமார் பேர் தான் அப்போ நான் பண்ணலாமே அப்படின்னா நான் ஒயிட்டு போடுறேண்ணே அப்படின்ச்சு என்னடா அது திடீர்னு இப்படி குழப்பிறாங்கன்னு லக்ஷ்மி வீட்டு போகாமல் திருப்பி ஆஃபீஸ் கூடுறா வண்டி எடுத்துட்டு நேரம் சௌதி சார் வந்து பார்த்தேன் சார் குஷ்பு பார்த்தேன் குஷ்பு பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க அவர் இப்படி ஒரு நல்லா இருக்குமா ஐயா அப்படின்னாரு ஒயிட்டு போடுறேன்றாங்க சார் அந்த கேரக்டரு ஒயிட்டு ஆனால் கூட குஷ்பு பண்ணுற அளவுக்கு ஒன்று பெரியதாக வெயிட்டாக ஒரு ரெண்டு சீன் தான் இருக்கும் சார் பெரிய அது இல்லையே பட் நல்லா இருக்குங்க படம் பெருசாக வந்துடும் திங்க் பண்ண ஏதாவது ஸ்க்ரீன் பிளேயில் கொஞ்சம் மாற்றி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்க அவளுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் வர மாதிரி ஏதாவது பண்ண சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அப்படியே அது போய் உட்காடுறோம் முதல்ல ஃப்ளாஷ் பேக்கில் ஃப்ளாஷ் பேக் எடுத்த உடனே அந்த தீர்ப்பு சொல்கிற திரும்ப கட்டுறா தலையில் மா நாட்டாம தீர்ப்பை மாற்ற சொல்லி தான் ஓப்பனிங் ஏன்னா அண்ணனாக இருந்தாலும் தம்பியாக இருந்தாலும் தான் அப்படின்றது இதில் ஃபீல் ஆகும்ல அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தோம்னா அவன் அண்ணன் எப்படி தீர்ப்பு சொன்னார் அதனால் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வந்தது அப்படின்றது தான் நமக்கு ஃப்ளாஷ் பேக் ஆனால் என்ன பண்ண ஓப்பனிங்கில் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் மட்டும் அனுச்சு அண்ணனாக இருந்தாலும் சரி தம்பியாக இருந்தாலும் சரின்னு அப்படியே வாய்ஸ் வர வர மேலே போனோன்னே ஏய் பொண்ணு பார்க்க போகிற வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அச்சுமான பொண்ணு பார்க்க பொண்ணு பார்க்க போகிற மாதிரி இந்த பொண்ணை வந்து இதெல்லாம் நிற்க வச்சு அதுக்கு ஒரு சாங் போட சொல்லி ஏன்னா குஷ்பு போட்டால் ஒரு சாங் கூட இல்லைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் தான் கொட்டைப்பாக்கு சாங் உருவாச்சு சூப்பர் தான் சொன்னது அமையிறதுன்றது இப்போ நான் ராஜேந்திர பிரசாத் பார்க்காம நேரம் லக்ஷ்மி போய் பார்த்துருந்தேன் பாட்டு வேறு மாதிரி வந்துருக்கும் பாட்டு இருந்திருக்காது அதில் குஷ்பு நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அது குஷ்பு ஒரு ஓகேன்னு சொன்னோம்னா சரி குஷ்பு போட்டால் அப்போ வந்து ஃபேமஸான ஒரு ஹீரோயின் போது மீனாவுக்கு மட்டும் சாங் வைக்க முடியாது குஷ்புக்கு ஒரு சாங் வைக்கணுமே அப்படின்ட்டு கொட்டை பார்க்க உருவாச்சு அதுக்கு ஒரு லீடுக்காக ஒரு அந்த சீன் உருவாச்சு அது பொண்ணு பார்க்குற சீனு அதில் மனோரமாக ஹீரோ டிஸ்டாக வந்துடுது விஜயகுமார்லாம் வச்சு அது ஒரு ஹைலைட்டான சீன் ஆச்சு எல்லாமே அமையிறது தான் அப்படி தான் குஷ்பு உள்ளே வந்தாங்க மீனாவை ரெக்கமெண்ட் பண்ணது விஜயகுமார் போட்டதுனால நம்ம அப்புறம் மஞ்சுளா ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நான் படம்லாம் நடிச்சிருக்கேன் சூப்பராக இருக்கும் பண்ணுவார் அதுக்கு முன்னாடி மீனாக்கு பதில் உங்கள் நீங்கள் யார் நினச்சிருந்தீங்க அந்த ரோல் வேறு யாராவது ஹீரோயின் போகலான்னு நினச்சா மீனா கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அப்போது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நாங்கள் பட்ஜெட்டில் தானே பண்ணுறோம் அப்படி பட்ஜெட் படம் தான் அது ஆக்சுவலாக அப்புறம் மஞ்சுளா சொல்லி மீனா ஓகே சொன்னாங்க ஸோ மீனா குஷ்பு சரத்குமார் டபுள் ஆக்ஷன் குஷ்பு வரலன்னா அது வேறு அந்த அந்த வேறு பாட்டம் நடந்திருக்கும் படமே வேறு பாட்டம் நடந்தது ஆமாம் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கெட்டு போகிற மாதிரி அந்த இது வர மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாஷ் பேக் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது கொஞ்சம் பெருசாச்சு அதனால் எண்டு போர்ஷன்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணேன் செகண்ட் ஆஃப்லாம் அதில் டபு 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 நிற்கிறோம் எல்லாமே இதுக்கப்புறம் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோடு இணைஞ்சு அந்த படம் பார்க்க வந்தார் நாட்டாமை படம் ரஜினி சாரா நாட்டாமை படம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து சக்தி வேல்னு ஒரு படம் ஏவிஎம் ஏவிஎம் பண்ணிங்க அந்த படம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நாள் திடீ
பாராட்டினார் சக்தி வேல் படத்தை அதுக்கப்புறமா வந்து அப்போ அப்புறமா கை கொடுத்தவரை சரி மீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டாமை படம் நாங்கள் எங்கள் படம் டப்பிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவர் படம் பாஷா சாங்ஸ் பார்க்கணுன்ட்டு ரஜினி சார் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வராருன்னு சொல்லிட்டு ஏவிஎம் சவுண்ட் ஒன் டயரில் டைரக்டர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு சவுண்ட் வகையாங்க ஒன் அண்ட் டூ லன்ச்சில் வராருன்னு சொன்னாங்க சரியா ரஜினி சார் வரும்போது ஏ எல்லாத்தையும் வெளியில் வர சொல்லு அவன் பார்த்துட்டு அப்படின்னு அப்போ நானும் வேறு எதாவது ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் நான் எடிட்டிங்கில் இருக்கேன் அவர் வந்து சாங் பார்த்துட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள் உங்கள் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நம்பர் கொடுங்க அது நம்ம அவர் வீட்டு நம்பர் கொடுத்தாரு ஃபோன் பண்ணேன் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதில் பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு அப்புறம் நாட்டாமை படம் இது பண்ணும்போது அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வரீங்களா சார் நீங்கள் வா பார்க்குறது தான் ஒரு ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம படத்தை தனியாக உட்காந்து ஏவி மேலே பார்த்துருக்காருல அதனால் நாட்டாமின் படத்தை பார்க்கணும் கேட்டேன் ஆ இன்றைக்கி எதாவது ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னாரு சுப்பரகீத்தில் இருக்குது சார் பட் அது சின்ன தேட்டர் பெரிய தேட்டர் ஒரு ஹெவி க்ரௌடாக வரணும் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் நான் க்ரௌடில் பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு அது இதெல்லாம் பார்க்குறேன் சுப்பரகீத் கீழே மேலே போட்டிருக்கேன் கீழே ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் வந்தார் மேலே பார்த்தார் படம் பிடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து இப்படி கையை பிடிச்சி டைட்டாக வந்து ஹக் பண்ணி டைட்டாக கட்டி பிடிச்சிருந்தார் கொண்டார் என்ன படம் என்ன படம் அது ஏன்னா அப்போ வந்து ஒரு நாட்டாமன்றது வந்து அந்த கல்ச்சர் அது இதெல்லாமே அந்த ஒரு அண்ணன் வந்து தம்பி வந்து முன்னாடியே நிற்க மாட்டான் பின்னாடியே கை கட்டி நிற்பான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது இதெல்லாம் அந்த கல்ச்சர் நேட்டிவிட்டி அதெல்லாம் வந்து இந்த பேக்ட்ராப்பு அந்த யானையை கட்டி போர் அடிச்சது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன படம் எவ்வளோ பெரிய படம் அப்படி அப்படின்னு பாராட்டினார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவர் பாஷா படம் அவர் ப்ரீவியூ போடும்போது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அப்புறம் நான் போய் பாஷா படம் பார்த்தேன் பாஷா படத்தை பார்த்துட்டு அது நல்லா இருக்குது சார் அது சில குறைகள் கூட இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த இந்த மேட்டர் சொல்லிட்டேன் அந்த வில்லனுக்கு முட்டை வயசாகும் உங்களுக்கு வயசாகாதா இந்த மாதிரி கேட்டிங்களா ஆ நேரம் மறுநாள் ஆ அது கரெக்டு பட்டு இந்த மாசில் தெரியாது அப்படின்ட்டு அப்படி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பட் இருந்துச்சு கொஞ்சம் அதெல்லாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபுட்டேஜில் வேறு அது மாதிரி இந்த கட்டணம் தெரியல அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படியே பழங்குமான தான் அப்புறம் முத்துக்கு கூப்பிட்டார் முத்து படத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ரேர் காம்பினேஷன் அது ஒரு பக்கம் பாலச்சந்தர் தயாரிப்பாளர் இன்னொரு பக்கம் ரஜினிகாந்த் வந்து இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் எப்படி ரெண்டு ஜெயின்ஸ் ரெண்டு பக்கம் எப்படி இருந்தது இந்த அனுபவம் நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் தானே அதெல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போன உடனே என்ன நீங்கள் போன மறுநாள் போனீங்க அதுலேருந்து எப்படி சொல்லுங்க இல்லை முத்து வந்து அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாரு ரஜினி சார் ஒரு அவுட்லைன் சொன்னார் அவுட்லைன் சொன்னால் ஆ நல்லாயிருக்கு சார் அப்படின்னு இது டெவலப் பண்ணலாமா அதில் என்ன ஆக்சுவலா இது தேன்மாவின் கொம்பத்துன்னு ஒரு படம் படம் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டோம் மோகன்லால் ஆமா பட் ஆனா அதுல இருக்கிறது எதுவுமே இல்லை இருக்கக்கூடாது பட் இந்த பேஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு லைன் பண்ணலாமா தட் ஈஸ் ஒரு பொண்ணை முதலாளியும் காதலிப்பாரு தொழிலாளியும் காதலிப்பாரு அதுதான் அதுல இருக்க பேஸ் இதை தவிர வேற எந்த அந்த படத்துல இருக்கிறது எதுவுமே இருக்காது இல்ல சரி ஓகே சார் பண்ணலாம் சார் நான் ஸ்கிரீன் பிளே பண்ண பண்ணலாம் சார் யார் சார் ப்ரொடியூசர்னா ப்ரொடியூசர் இன்னும் டிசைட் பண்ணல நீங்க ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணுங்க அப்படின்னாரு சரி நான் வந்து எனக்கு இப்போ ஆஃபீஸ் கிடையாது எனக்கு இந்த தெனாலிக்கும் போது தான் இந்த ஆஃபீஸ் போட்டது ஸோ அதனால நான் வந்து என்ன பண்ணேன் இப்போ உட்லண்ட்ஸில் ரூம் போட்டு நான் ரமேஷ் கண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் எல்லாம் கூப்பிட்டு நாங்கள் பாட்டு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஒரு நாள் வந்து தானு தான் ப்ரொடியூசர்னு வாங்க ஒரு நாள் இவங்க ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க இது யார் எப்போ ப்ரொடியூஸ் இருந்துன்னு அப்புறம் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு பாலச்சந்திர சார் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் தான் நான் பாலச்சந்திர சார் மீட் பண்ணேன் பாலச்சந்திர சார் மீட் பண்ணும்போது என்ன ஏன் கதையெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டியா ஆயிடுச்சாமே அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் ஆயிடுச்சு எங்கே சொல்லியான்னு சொன்னேன் கதை சொன்னேன் ஸ்க்ரீன் பிளே தான் சார் பட் அந்த பேஸ் வந்து அந்த கதை தானே அப்படின்னு ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் பிளே என்ன டோட்டலாக இதுவே இல்லையா அந்த ரைட்ஸ் இதுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை சார் அந்த பேஸ் இருக்குது இல்லை அதனால் வாங்கிறது சேஃப்னு சொல்லிட்டு அந்த ரைட்ஸ் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஆரம்பிச்சது தான் முத்து அப்போல்லாம் வந்து முத்து படம் ஷூட்டிங் போதெல்லாம் அவரை பார்க்குறதுக்கு ரஜினி சாரை பார்க்குறதுக்கு அல அலையாக வருவாங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு கொடி போட்டு வண்டி வரும் ஒரு ஒரு துண்டு போட்டு கலர் துண்டு போட்ட இது வரும் அதெல்லாம் இந்த படையப்பால் வச்சுருப்பேன் இன்றைக்கி ஒரு கலர் நாளைக்கு ஒரு கலர்னு துண்டு அடிக்கடி மாற்ற மாற்றிக்கிட்டே நாசர் அதெல்லாம் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் ஒரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு துண்டு வரும் நாளைக்கு ஒரு துண்டு
அப்படிதான் அவருக்கு கட்சியில் இது பண்ணணும் அந்த படத்தில் வந்து அரசியல் சார்ந்த ஒரு வசனம் வந்து அப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது அதில் இல்லை அப்போ வந்து அது வந்து திட்டமிட்டு எழுதப்பட்டதா இல்லை இடம் பெற்றதா ஜஸ்ட் லைக் தட் அது இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து இவருக்கும் ஜெயலலிதா மேடத்துக்கும் வந்து ஒரு டக்கஃபார் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து அது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவர் ரசிகர்களுக்கு அதுக்காக வந்து சில இடத்துல வந்து ஜெயலலிதா மாதிரி மீனாவை வந்து அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் மீனாவை பேசும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ ஸ்டேஜில் வந்தால் பேசுவேன் இச்சச்சா கச்சச்சா அதெல்லாம் சொல்லி மோல வேற வேணான்னு வர சார் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சார் ஆடியன்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஸ்டேஜ் சீன் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து அங்கே உட்காந்து ஸ்பாட்டில் உட்காந்து டைலாக் எழுதுது அதில் தானே அந்த நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இருபது வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த டைம் வர்றதுக்கு ஆமாம் தெரிஞ்சுங்க அந்த பொறுத்த வரைக்கும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்னு ஒரு பிம்பம் தான் இருந்தது இந்த படத்தில் தான் முதல் தடையாக அவரோட இணைஞ்சி நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க எப்படி இருந்தது ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் ஆஃப் ரஜினியோட ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஃப்ரேங்காக பேசணுன்னா நம்ம ஷூட்டிங் இது வீட்டில் டிஸ்கஷன் வீட்டில் அப்போ வந்து அந்த இது பக்கத்தில் அருணாச்சலம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் அப்போ அது கட்டல அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு வீ அவருக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும் அந்த இடம் வாடகைக்கு விட்டுருந்தார் அண்டர் கிரவுண்டில் விட்டு இவர் ஆஃபீஸ் மட்டும் வச்சுருந்தார் அங்கே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சார் பண்ணும்போதே அங்கே அப்போ அப்போ நான் வெளியில் போகும்போது என்ன என்ன வெளியே வர தம் அடிப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே பார்த்தா வச்சார் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிடுவார் ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டதுக்கு அப்புறமா எனக்கு அவர் அந்த சூப்பர் ஸ்டாரு அந்த பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து அவரே அந்த பிம்பத்தை உடச்சிட்டு உடச்சிட்டு அவரே ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிடுவார் ஃப்ரெண்ட்லி ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கா ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணு ஓப்பனாக வந்து இது நல்லா இருக்காது சார் இது தான் சரியாக இருக்கும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் தைரியம் வந்துச்சு அது இல்லாமல் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து என் மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இமேஜ் இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து புது டைரக்டர் இல்லையே நான் ஒரு பத்து படம் நாட்டாமைக்கு அப்புறம் தான் நான் கூப்பிட்றாங்க நாட்டாமைன்னு ஒரு பெரிய வீட்டுக்கு அப்புறம் தான் நான் பிரபு கார்த்திக் எல்லாருமே நான் வந்து என்ன கூட படம் பண்ணணும்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டேன் அந்த படத்தில் உங்களால் மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் என்ன என்ன சொல்லுவீங்க அந்த படத்தை பொறுத்த வரைங்க நிறைய இருக்குது அது அப்பப்போ யோசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நிறைய அதாவது ஃப்ரெண்ட்லி தான் எந்த மாதிரி பண்ணுவார்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து லாஸ்ட் ஷெடியூல் வந்து இதில் நடக்குது கேரளாவில் அப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன நடிக்கவே இல்லை இதில் நான் நடிக்கிறேன் சார் ஏதாவது ஒரு இதில் இப்படி லைட்டாக தலை காமிச்சிடுறேன் ஆ நீங்கள் நடிக்கணும் நீங்கள் நான் உங்கள் படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நடுவில் நீங்கள் வருவீங்க ஏதாவது ஒரு சீனில் வருவீங்க இதெல்லாம் வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு சீன் நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க இல்லை சார் நம்ம அசோக் ராஜன் ஏற்கனவே வந்து பாரத ராஜா படத்தெல்லாம் நடிச்சிருக்கான் அதனால் கேமராமேனை நடிகன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அவர் நீங்கள் பண்ண ஐயோ நம்ம பண்ணோன்னா அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கிமிக்ஸ் இருக்கணுமேனு சொல்லி தான் நான் நான் நீங்கள் நைட்டு உட்காந்து அது ஏதாவது பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் முதலியாராக பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா நான் முதலியாருன்னு தெரியும் அவர் என்ன முதலியார் என்ன முதலியார்னு வர அப்பப்போ கோயம்புத்தூர் முதலியார் மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் கேரளாவில் இருக்கிற கோயம்புத்தூர் முதலியார் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு அதனால தான் மலையாளம் அன்றைக்கி நைட்டு தமிழில் எழுதிட்டு அது மலையாளம் அங்கே இருக்கு நாங்கள் கேரளாவில் பண்ணுறதுனால இப்போ கேரளாலுங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு இதை கேரளாவில் மலையாளத்தில் டைலாக் எழுதிட்டு அவர் பண்ணேன் அப்போது அவர் வேண்டே வந்து அவர் வந்து கண்ணாடி காமிப்பார் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கண்ணடிப்பார் ஸ்டில் அடி அப்படின்ட்டு இவர் கண்ணாடி காமிக்க நான் அப்படி வாரிட்டு இருப்பேன் அதனால் ஸ்டில் எடுப்பார் என்ட்ட அப்புறம் நான் வந்து ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து டைலாக் அடுத்த டைலாக் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கோலாக பிடிப்பாங்களா அஸ்டண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தா இவர் கூட பிடிச்சிட்டுருப்பாரு அதை ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடும் அவர் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இது இல்லாமல் அப்படி தான் அந்த இருக்கி அரைச்சி உம்மத்தருன்னு சொல்லி இன்றைக்கும் வழியில் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க படையப்பா சாங்கில் கூட அது வந்தது காரணம் அவர் தான் ஒரு பிட்டு ஃபுல்லாக அதுவும் அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் ஷெட்யூல் நான் எடிட்டிங்கில் இருக்கேன் நான் அங்கே சாங் நடந்துக்கு தானே வந்து பார்ப்பேன் ஆனால் சௌந்தர்யா வரல சௌந்தர்யா இல்லாத போர்ஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம மறுநாள் வரும்னு சொன்னால் மறுநாள் வராது சார்ன்ட்டாங்க என்ன அதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எல்லாம் பிரித்து பிரித்து எடுங்க அவங்க போர்ஷனை வந்து அப்புறமா எடுக்கலாம்
ஓ ரஜினி சார் ரூமுக்குள்ளே என்ன ஓட்டுற அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ் அதே பேட்டர் இல்லை இல்லை இது உங்கள் ரூம் தான் சார் இப்போ அவர் ட்ரெஸ் இங்கே இருக்குன்னு அவர் ட்ரெஸ் இல்லை சார் உங்கள் ட்ரெஸ் நேற்று நைட்டு நீங்கள் வரேன்னு சொன்ன உடனே அவர் காஸ்ட்யூம் ஒர்க் சொல்லி நான் என்ன போட்டிருக்கணும் அது அப்படியே விங்கிள் ஷூலேருந்து கூலிங் கிளாஸ் வரைக்கும் அப்படியே அவருக்கும் போடுங்க அவருக்கு தைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டோட நைட்டு தச்சிச்சு சார் அப்படின்னா எனக்கு ஷாக்கு இன்னும் சார் இல்லைன்னு அப்புறம் சரின்னு போட்டுக்கிட்டு போனேன் எல்லாம் போனால் உள்ளே எல்லாம் கிளாப் பண்ணுறாங்க அதே சார் ஆரம்பித்து எல்லாம் பார்த்தா இப்போ தருண்குமார் வந்து ஒரு ஃபுல் பீஜத்துக்கு ஒரே ஷார்ட் அப்படின்னா ஐயோ ஏன் ஐயோ எப்படி வீரம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு ஸோ பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்ததுக்கப்புறம் சரி எனக்கு கொஞ்சம் டைம் மே வீரசன் சும்மா ரெண்டு வாரி ரிகர்சல் பாருங்கள் சார் ரிகர்சல் பார்த்து டேக் போனோன்னா டேக் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு சொல்லிட்டு நாலு டேக் வாங்கினாங்க அப்படி டயர்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஃபுல்லாக ஊற்றுது அப்புறம் நாலாவது டேக்குக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு டேக் ஓகே போடுங்க ஓகே சார் மற்றதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னா ஐயோ ஃபஸ்ட்டு டேக்கு ஓகே தான் ஏன் நாலு டேக்கு நான் நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் சார் நாலாவது டேக்கு உண்மையாக கேமராவே ஓடல கேளுங்க அப்படின்னாரு இதில் இருக்கிறத ரமேஷ் கர்ணாவும் ரஜினி சாரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணி நான் படம் பூரா எங்களை எப்படி புழியிறீங்க எவ்வளோ வேலை வாங்குறீங்க அதனால உங்களை நாங்கள் வேலை வாங்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு கை தட்டுறாங்க ஃபஸ்ட்டு டேக்கு ஓகே சூப்பராக இருந்தது அப்படின்ட்டு அதுதான் படத்தில் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து இன்னும் வரைக்கும் பேசுகிறாங்க படைப்பாளர் உங்கள் டான்ஸ் இருக்க அவன்ட்டு பேசுவாங்க அப்போ தான் சொல்லுவார் படம் மட்டும் சரியாக இல்லை இது கடைசியில் வர சாங்கு படம் அது வரைக்கும் ஏதாவது ஊற்றின்னு இருந்தது இதை பார்த்த உடனே ரே இன்னும் கத்துவான் சார் என் ஆடியன்ஸ் பூரா அப்படின்னாரு ரஜினி சார் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் கமலோட சேர்ந்த நீங்கள் அபய் சண்மிகி முத்துக்கு அப்புறம் ஆமாம் முத்துக்கு அப்புறம் அபய் சண்மிகை வந்து முதல்ல வந்து இந்த வாய்ப்பு வந்த போது இல்லை எனக்கு வந்து வேறு படம் இருக்குது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் மறுத்ததாக கேள்விப்பட்டு ஆமாம் நிறையவே நிறைய படமே அப்படி தான் நான் சொன்னேன் ஒரு புரியாத புதிரே பண்ண மாட்டேன்னு சொன்ன சொன்னது காரணமே ஏதாவது நமக்கு உள்ள என்ன இருக்கிறதோ அது ஓப்பனாக சொல்லிடுறதுனால தான் அப்படி தான் அது ஆக்சுவலாக இவர் கமல் சார் கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னும் போது அப்போ வந்து சௌத்ரி சாருக்கு நான் மறுபடியும் இன்னொரு படம் பண்ணோம் சரத்குமார் டேட்ஸு சரின்னு அது இது பண்ணலன்னா ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு நாங்கள் அந்த சௌத்ரி சார் படம் டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது திடீர்னு பார்த்து இவர் கட்சியில் சேர்ந்து இவர் எம்எல்ஏ அணிக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டார் சரத்குமார் எம்எல்ஏவா எம்பியோ நின்னார் அப்போ அதனால் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு என்னை விட்டுருங்க டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு நான் வரேன் அப்படின்ட்டாரு சரி நேரம் நான் கமல் சாருக்கு வந்தேன் சார் இப்போ அவர் பண்ணல அதனால் அந்த படம் அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி போகுது அதனால் நான் முடிஞ்சால் நீங்கள் வேறு யாரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா ஐயோ இன்னும் யாரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல வாங்கன்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சு அப்போ கதைகள் பேச ஆரம்பித்தோம் அப்போ கிரேசி மோகன் நானெல்லாம் உட்காந்து பேசும்போது அவங்க கண்டேன் செய்தின்னு ஒரு கதையை வச்சு தான் பண்ணணும்னு சொல்லி மலையாள படம் ரீமேக் ரீமேக் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் முதல்ல பே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படி பேச 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 ஒரு நாள் வந்து அவர் கண்டென்ஸ் இது ஸ்கிரிப்ட் வச்சு மறுநாள் எங்கே சார் ஸ்கிரிப்ட்டுன்னா அப்படியே தலையாக சொல்லிடுறாரு உங்களுக்கு என்ன சீன் வேணும் சொல்லுங்கள் என்ன சீன் நான் மைண்டில் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் இல்லை ஆர்டரை சொல்லுங்கள் சார் ஆர்டரே மறந்து போச்சு சார் எங்கே சார் ஸ்கிரிப்ட்டுன்னா நேற்று வெத்தலை சீகல் போட்டுட்டு காரு பண்ணி மேலே உட்காந்துனா அங்கே மேலே வச்சுட்டு நான் பாட்டு வெத்தலை சீகல் பொட்டி போட்டு எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் காரோடு போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு கிரேசி மோகன் காரோட ஸ்கிரிப்ட் போயிடுச்சு எந்த காரில் ஏதோ ஒரு கார் வெளியில் நின்றுன்னு இருக்கு அங்கே மேலே அதை வச்சுட்டு இவர் வெத்தலை பேக் போட்டு வெத்தலை பேக் பேக் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் காரோட ஸ்கிரிப்ட் போயிடுச்சு கண்டென்ஜின் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அப்படியே சரி அந்த படம் ஏதோ சரியாக வரல பிகினிங்லேருந்து ஏதோ ஏன்னா எச் முட்லி அவங்களாம் சேர்ந்து அந்த படம் பண்ணி அந்த படம் சரியாக வரலன்னு ஏதோ பிரச்சனைலாம் வந்தது சரின்னு சொல்லிட்டு வேறு சப்ஜெக்ட் பேசலான்னு சொல்லும்போது தான் அவர் வந்து வேறு நிறைய கதைகள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கதை சொல்லுவார் அவர் கமல் சார் லைன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவர்கிட்ட வந்து அப்படியே நிறைய கதைகள் சொன்னார் அப்போ தான் அவர் இது அப்போ ஏவிஎம் செட்டியார் ஏவிஎம்குள்ளே ஒரு செட்டியார் படம் எடுக்கணும்னு வந்து வருவார் அப்படி ஒரு கதை கூட சொன்னார் இப்படி நிறைய நிறைய அன்பேசி அவங்க கதை சொன்னார் அப்போது இப்படி நான் அப்புறம் கதை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தான் அப்படி திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து உள்ளே வாங்க அப்படின்னா அவர் ஆஃபீஸ் ரூமில் அப்போ பையன் ஆஃபீஸ் பையன் தானே நான் நீ வெளியே போ கதவு லாக் பண்ணு அப்படின்ட்டு கதவு சாவியெல்லாம் எடுத்து டயர் எடுத்து வந்து ஒரு நாலஞ்சு இது எடுத்து ஒரு ப்ரிண்ட் எடுத்து ஒன்று போட்டார் ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ இது பாருங்கள் அப்படின்னா பார்த்தா ஒரு வெள்ளைக்காரன்
தேன்மாவின் கொம்பத்தில் எப்படி ஒரு பொண்ணை வந்து முதலாளியும் காதலிக்கிறார் இப்போ தொழிலாளியும் காதலிக்கிறார் ஆனால் இந்த லைனை தவிர முத்துவில் வந்து அந்த தேன்மாவின் கொம்பத்தே இருக்காது ஆமாம் அந்த கேரளாக்கு எபிசோடு திறந்து தெரியாமல் போயிடுவாங்க அப்படின்ற எபிசோடு இருக்குமே தவிர அதில் கூட சீன்ஸ் அது மாதிரி இருக்காது வேறு மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம படத்தில் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த மிஸ்ஸஸ் டோட்வரில் தன் குழந்தைய பார்க்கறதுக்காக ஒரு வேலைக்காரியாக தான் வீட்டுக்கே போகிறது ஒரு இது ஒரு 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 ஹீரோ வந்து தன் குழந்தைய பார்க்கறதுக்காக அதே வீட்டுக்கு வேற வேலைக்காரியாக போகிறது தான் மிஸ்ஸஸ் டோட்வர் மற்றபடி மிஸ்ஸஸ் டோட்வரில் ஒரு டெல்லி கணேஷ் இருக்காது ஒரு மணிவண்ணன் கேரக்டர் இருக்காது ஒரு ஜெமினி கணேஷ் கேரக்டர் கிடையாது ஒரு நாசர் கேரக்டர் இருக்காது ஒரு நாகேஷ் கேரக்டர் இருக்காது இந்த அஞ்சு கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு பாருங்க அவை சண்மிகே இல்லையே இந்த ஒரு லைனை மட்டும் வச்சுட்டு அந்த பேச மட்டும் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் பிளே மாற்றி பண்ணது தான் அவை சண்மிகை அது இதெல்லாம் இதெல்லாமே அமையிறது தான் சரி டக்குன்னு அது பண்ணால் உடனே முதல் வாட்டி அந்த ப்ராஸ்தரிக் மேக்கப் அவர் ஏற்கனவே இந்தியன் தாதா போயிட்டு வந்தார் இல்லையா அந்த மோல்டு அங்கே கிட்ட இருக்கிறனால அவருக்கு இங்கேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ அமைச்சார் இவங்க அம்மாவோட ஃபோட்டோ அமைச்சார் கமல் சார் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு லேடி கேரக்டருக்கு ப்ராஸ்தரிக் மேக்கப் பண்ணி அனுப்புங்க நான் இங்கேயே டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நாங்கள் கடை கடை ஆரம்பிக்கிறோம் பூஜை போட்டாச்சு மீனா ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாம் இது டேட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு டே ஷூட்டிங் போக போகிறோம் அந்த ப்ராசர் இம்மாக்க வந்தது இவர் போட்டு பார்த்தா நல்லாவே இல்லை ஆர்டினரியாக இருந்தது என்ன சார் இது ஒன்றுமே இதுவும் இல்லை அப்படின்ட்டு அப்போ அவன் என்ன சொன்னால் ஃபோன் பண்ணி கேட்டது இட்ஸ் நாட் நைஸ் வி வாண்ட் சம்திங் எல்ஸ் ஒரு மாதிரி பப்ளியாக இருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி சொங்கி போன ஒரு ஆயா மாதிரி இருந்துச்சு சார் இது இல்லைன்னா மாமியே அழகாக இருக்கணும் மாமியே அழகாக இருக்கணும் ஏன்னா முதலாளி காதலிக்கிறாரு முதலாளி வந்து அந்த பொம்பளையை காதலிக்கணும் அப்படின்னும் போது எப்படி இருக்கணும் இந்த பக்கம் மணிவண்ணன் காதலிப்பார் ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கணும் அது மாமி ஸோ மாமி தான் வேணும்னா தென் ஹியூ ஹாவ் டு கம் இன் ஸ்டேட் அண்ட் கிவ் மோல்ட் அகெயின் அப்படின்ட்டார் அங்கே மைக்கேல் மைக்கேல் வெஸ்ட் மோர்ன்னு சொல்லி யூஎஸில் லாஸ் ஏஞ்சலஸில் அப்போ இவர் அங்கே போனோம் சரின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு உடனே டிக்கெட் போட்டு அங்கே போய் அது போய் மறுபடியும் ஒரு மோல்டு கொடுத்து வந்தார் ஷூட்டிங் நாலு நாள் தள்ளி போட்டோம் அதுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மேட்ரு ஆரம்பிக்கணும் சொன்னால் அப்புறம் தான் அவன் மேக்கப் அவன் ப்ராசரிக்கு மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகும்ட்டான் அது வரைக்கும் சும்மா இருக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு பாண்டியன் கேரக்டர் பூரா பண்ணோம் அப்புறம் அது வந்ததுக்கப்புறம் போட்டு பார்த்தா அவன் அவனே ஒருத்தன் வந்தான் அங்கேருந்து குண்டா ஒருத்தன் மேக்கப் மேன் அவன் அது போட்டதுக்கப்புறம் மாமி இது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேரக்டர் ஆரம்பித்தோம் அந்த கேரக்டர் ஆரம்பித்து ஒரு நாளைக்கு நாலரை மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அப்போல்லாம் போடுவாங்க மேக்கப் மேக்கப் மட்டும் அப்போது தசாவதாரம் போது அதுக்கப்புறம் மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு அது அப்போ பிகினிங்கில் வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கூட ஆகும் காலம்பரை நாலரை மணிக்கெல்லாம் இவர் எழுந்து சாப்பிட்டுட்டு நான்வெஜ் வின்வெஜ் என்ன சாப்பிடணுமோ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்புனார்னா அப்போ நாலு மணிக்கு சாப்பிடுவார் குளிச்சுட்டு மூணு மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு நாலு மணிக்கு கிளம்பி அங்கேருந்து ஈஸியாரில் வந்து மேக்கப் ஆரம்பித்தாங்கன்னா அப்போ சரிக்காகவும் கூட வந்து ஃபுல்லாக எழுப்ப நாங்கள் முடியெல்லாம் ஒவ்வொரு முடியும் மேக்கப் போடும் ஆ ஆ ஒரு முடியாக எடுக்கணும் ஏன்னா மாமிக்கு வந்து ப பஞ்ச கட்சம் மாதிரி தானே கட்டணும் அப்போ முழங்கால்லாம் முடியெல்லாம் எடுப்பாங்கல்ல அப்போல்லாம் அந்த முடி போட்டு தான் எடுப்பாங்க அந்த த்ரெட்டு மாதிரி போட்டு எடுப்பாங்க அது உட்காந்து சரிக்காக அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஆ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஆனால் அதாவது அந்த டெடிக்கேஷன்றது டு த கோர் அவர் எவ்வளோ நம்மளை வருத்திக்க முடியுமோ அவ்வளோ வருத்தி பண்ணுறவர் தான் கமல் சார் அப்படி பண்ண தான் நான் 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 என்ன பண்ணுவேன் நான் ஷூட்டிங் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிப்பேன் அவர் இந்த சீனில் இருக்காருனா அந்த சீனில் அவர் இல்லாத ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருவேன் எடுத்துட்டு அவர் வந்தார்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹவரில் அவருடைய க்ளோஸ் அப் எடுக்கணும் செகண்ட் ஹவரில் அந்த கொஞ்சம் மிட் ஷார்ட் தான் க்ளோஸ் அப் போக முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ஷர்ட் மேக்கப் மூணு மணி நேரம் வேணுமா அவர் நிற்கும் ரெண்டரை மணி நேரம் தான் நிற்கும் ஏன்னா அது வேறு உள்ள வர வர இத்தனைக்கும் அவருக்குன்னு ஒரு தனியாக ஏசி பொட்டி மாதிரி பண்ணி அது உள்ளே தான் போய் உட்காந்துருப்பார் அப்படியே சும்மா ஜீரோ டிகிரியில் ஏசியில் இருக்கணும் அப்போது அவசியம் இது தசாரம் போது அது குறைஞ்சிருச்சு அப்போ அந்த மாதிரி இருப்பார் போயிட்டு வந்து வந்து அப்போவே டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படியே வெறிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் ஃபேஸ்லேயே இங்கே இந்த இது வரைக்கும் செவன் பீசஸ் வரும் அந்த செவன் பீசஸ்னோட ஜாயிண்ட் எல்லாம் அப்படியே
எடுக்கும்போதே இந்த முடியை பிக்கிறது ஒரு பிரச்சனை இப்போ போடும்போதே ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டங்கள் வந்து அவர் விரும்பி ஏற்றுப்பார் அவர் அதுதான் கமல் சார் தனக்கு ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணுமேட்டு அதனால் முன்னால் போய்ட்டு வந்து என்ன பண்ணார் மறுநாள் சீன் என்ன சார் இந்த சீனை முடிக்கணும் சார் நல்ல மறுநாள் சீன் ஒரு அப்படி பார்த்துட்டு போயிடுறேன் நான் அப்படின்னு மறுநாள் சீன் பார்த்துட்டு போனோன்னே இது கொஞ்சம் இது பண்ணி நான் இது பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சார் என்ன அவர் மறுநாள் அவர் வர்றதுக்குள்ளே நான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்துருப்பேன் நான் ஸோ வந்தால் அது கம்பெனி சேட்டில் ஏற்கனவே எடுத்து என்னுடைய கண்டினியூட்டி கேற்ற மாதிரி அந்தந்த சேட்டு ஸோ இந்த பிளானிங்கன்றது பக்கா பண்ணாமல் பிளாஸ்டிக் மேக்கப்புக்கெல்லாம் நீங்கள் போகவே கூட அது எனக்கு ஏற்கனவே முதல் படத்துலேருந்தே அனுபவம் இருபத்தொம்போது நாளில் ஒரு புரியாத புதிர் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு நாள் சேரன் பாண்டியன் ஏழு சாங் அஞ்சு ஃபைட்டு சேரன் பாண்டியன் அது எல்லாமே நியூ ஃபேஸ் மாதிரி தான் அப்போ ஆனந்த் பாபு வந்து தான் ஹீரோ ஆனந்த் பாபு ஸ்ரீஜா விஜயகுமார் மஞ்சுளா சரத்குமார் சி சித்ரா இப்படி தான் வரும் டைட்டிலே ஆர்டரில் சரத்குமார் அந்த பேராக தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படம் பட்ஜெட் அது முப்பத்தி மூணு நாள் முடித்தேன் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் தான் அது பட்ஜெட்டு முப்பத்தி மூணு லட்சத்தில் முடித்தேன் ஏன் நான் பத்தாவது படம் நாட்டாமை ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் ஃபஸ்ட் காப்பி ஃபஸ்ட் காப்பி ஓ சூப்பர் இதில் சரத்குமாருக்கு அஞ்சு ரூபா ச கவுண்டமணிக்கு அஞ்சு ரூபா எனக்கு அஞ்சு ரூபா சம்பளம் பதினஞ்சு ரூபா போச்சா மிச்சம் நாற்பது ரூபா நாற்பது ரூபாவில் மீனா குஷ்பு மனோரமா இது பொன்னம்பலம்னு ஏகப்பட்ட ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஷூட்டிங்கும் முடிச்சாச்சு ஷூட்டிங்க்கு நான் அங்கே மேட்டுப்பாளையத்தில் இது இதில் ஷூட் பண்ணேன் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் இந்த யானை எங்களுக்கெல்லாம் இங்கே ரொம்ப கேட்குறாங்க சார் அதனால் பட்ஜெட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும் போல இருக்குது கொஞ்சம் அதெல்லாம் யானை எல்லாம் வேணாம் இப்போ அதாவது குதிரை குதிரை வச்சு எடுத்துக்க அப்படின்னா சார் யானை கட்டு போர் அடித்தான் பாண்டியன் மன்னன் அப்படின்றது தான் சார் கதை யா குதிரையெல்லாம் வச்சா அந்த போர் அடிக்க முடியாது அதெல்லாம் இது ஆகாது அப்படின்னு அது அவ்வளோலாம் முடியாது யா சும்மா ஆளுங்களை வச்சு எனக்கு போர் அடிச்சுக்க அப்படின்ட்டாரு சரி என்ன பண்ணுறது ஆனால் நமக்கு அந்த மைண்டில் அது வச்சு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சார் சேர நீங்கள் வேணாம் நீ கேரளாவுக்கு போய் பிடிச்சிடுவாடான்னு சொல்லிட்டு சேர நான் இப்போ அஸ்டன் ஆகிட்டு சேர நான் அமிச்சேன் அவன் போய் கேரளாவில் பேசி அந்த ஒரு ஒரு யானைக்கு எவ்வளோ அது அமௌண்ட்லாம் மறந்து போச்சு ஒரு யானைக்கு ஒரு லாரி அஞ்சு லாரியில் அஞ்சு யானையை கொண்டு வந்தான் இப்போ முத்து படம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரஜினிகாந்த் நீங்கள் சந்தித்த மாதிரி இந்த அபிஷேக் முன்னாடி கமல்ஹாசன் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருந்ததா அவர் ஒர்க்கிங் வித் கவுண்டமணி படையப்பாவில் வந்து இன்னொரு மறக்க முடியாத நபர் வந்து நீலாம்பதி ரம்யா கிருஷ்ணன் எப்படி அதில் கேஸ்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு தோணுச்சு விஜயகாந்தோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சினிமா கரியரில் வந்து மறக்க முடியாத படம் வந்து வரலாறு அவர் ஒர்க்கிங் வித் விஜய் அண்ட் அஜித் டூரிங் டாக்கி சசிகளுக்கு வணக்கம் இந்த ஆண்டுடைய ஆரம்பத்தில் ஐம்பதாயிரமாக இருந்த டூரிங் டாக்கி சந்தாதாரோட எண்ணிக்கை இன்னைக்கு ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தை தொட்டிருக்கு இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் இப்போ நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறீங்கல்ல ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள் தான் டூரிங் டாக்கி சந்தாதாரெல்லாம் மாறினா இன்னைக்கு அந்த சந்தாதாரோட எண்ணிக்கை இருக்க அது சர்வசாதாரணமாக பத்து லட்சத்தை தொட்டு டூரிங் டாக்ஸில் வர்ற சாய் வச்சித்ரா சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு சினிமா 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 லென்ஸ் போன்ற பல நிகழ்ச்சியில் பார்த்து ரசிக்கிற நீங்கள் அத்தோடு நிற்காமல் டூரிங் டாக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பாருங்கள் பெல் பட்டன் அதை அழுத்துங்க அப்போ தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய தகவல் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக வந்து சேரும் அன்புள்ள டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸில் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்குன்னு தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸ்னுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு
3837 மின் அஞ்சல் முகவரி UV ads அதாவது UV AA DS at yahoo.co.in Like, share, subscribe. Oh.